ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂസോണിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജിത്ത് അനശ്വര ഇന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നാലാമത്തെ ഭാഗ വീഡിയോ ആണിത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള മൂന്ന് ഭാഗ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടി വാച്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോശാംഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് കോശത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മർമ്മമാണ് അങ്ങനെ കോശത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ ജീവ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കോശത്തിനുള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിവിധ മാംസ്യ തന്മാത്രകൾക്ക് പങ്കുണ്ട് ഈ മാംസ്യ തന്മാത്രകളുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയിലെ ജീനുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അതിനാൽ മർമ്മത്തെ കോശത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ മർമ്മത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അവയുടെ ധർമ്മവുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് മർമ്മത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ പരിചയപ്പെടുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മർമ്മസ്ഥരം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മർമ്മരന്ധ്രം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം മർമ്മകം നാലാമത്തെ ഭാഗം മർമ്മ ദ്രവ്യം അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം പഠിക്കുന്നു ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലി ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം മർമ്മസ്ഥരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു മർമ്മസ്ഥരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് മർമ്മത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇരുപാളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് മർമ്മസ്ഥരം അതായത് മർമ്മത്തെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ഇരുപാളുകളുള്ള രണ്ട് പാളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ് മർമ്മസ്ഥരം രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്നത് മർമ്മ രന്ധ്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർമ്മസ്ഥരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സുഷിരങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സുഷിരങ്ങൾ അഥവാ ദോരങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ മർമ്മ രന്ധ്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മർമ്മ രന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും ആ പുറത്തേക്കുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സംഭവനം നടക്കുന്നത് അതായത് പദാർത്ഥങ്ങൾ ആ മർമ്മത്തിനകത്തേക്കും അവിടെ നിന്നുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തേക്കും പോകുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ഈ മർമ്മ രന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് മൂന്നാമതേ പഠിക്കുന്നതാണ് മർമ്മകം ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇവ റൈബോസോപ് നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു മർമ്മകം എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മത്തിനകത്തുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇവ റൈബോസോപ് നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇനി നാലാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മർമ്മ ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് മർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് മർമ്മ ദ്രവ്യം മർമ്മകവും ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം മർമ്മ ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർമ്മത്തിനുള്ളിലെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് മർമ്മകവും ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയും കാണപ്പെടുന്നു അഞ്ചാമതായും അവസാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗം ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലിക എന്നതാണ് മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു മർമ്മദ്രവ്യത്തിൽ വലക്കണ്ണികൾ പോലെ കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നു ജീനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ജാലികയിൽ ആണ് പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകളും യു ക്യാരിയോട്ടുകളുമാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബാക്ടീരിയ എന്ന് കേൾക്കാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ബാക്ടീരിയ സയനോ ബാക്ടീരിയ മൈക്രോപ്ലാസ്മ എന്നിവയുടെ കോശങ്ങളിൽ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇത്തരം ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ അമീബ സസ്യങ്ങൾ ജന്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ കോശങ്ങളിൽ സ്ഥലത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തമായ മർമ്മം കാണപ്പെടുന്നു ഇത്തരം ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ യു ക്യാരിയോട്ടുകൾ എന്നോ ആ വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജൈവഘടനകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും വരെ ബൈ